Assalamualaikum warahmatullah. Suryatpur Pakhiyauzer Pakhote ke Ami M Raihan Shaun Apnader Puttek ke Janatsi Anturik Obinondon. বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব ডিম ফোটানোর ইনকিউবেটর অর্থাৎ ডিম ফোটানো মেশিনগুলোর বড় মেশিন যারা করতে চান যারা বড় হেসারি হেসারি ব্যবসায় যুক্ত হতে চান তাদের জন্য কিছু সৎ পরামর্শ থাকবে এবং ভিডিও শেষের দিকে নতুনদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস থাকবে সুতরাং পুরোটা সময় জুড়ে সাথেই থাকবেন তো বন্ধুরা প্রথমেই আমরা দেখে নেই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পাঁচ হাজার ক্যাপাসিটির একটা মেশিন আছে সেটা পার্ট বাই পার্ট করা হয়েছে এই প্রত্যেকটা মেশিনে বারোশো পঞ্চাশ ডিম করে বসবে বারোশো পঞ্চাশ ডিমের তিনটা সেটার আছে এখানে সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ ডিমের তিনটা সেটার আছে এবং এখানে একটা হ্যাচার দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বারোশো পঞ্চাশ ডিমের হ্যাচার তো এটা পার্ট বাই পার্ট করা হয়েছে যদি একসাথে করতাম তাহলে মেশিনটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যেত এবং মেশিনটা বড় হইলে লাভের মধ্যে দুইটা হতো একটা হলো আপনার যারা ইউজ করে তারা শুধু একটা ভাব নিতে পারতেন যে আমার বড় একটা মেশিন আছে এইটা ছাড়া আর বড় কোনো উপকার আছে বলে আমি মনে করি না আরেকটা জিনিস হয় যে একটা মেশিনের মধ্যে যদি হাজার হাজার ডিম সাজানো থাকে তো সেটা দেখতে একটু ভালো হয় এই ছাড়া আর কোনো বড় মেশিনে আর কোনো লাভ আছে আলাদা লাভ আছে বলে আমার দৃষ্টিতে অন্তত মনে হয় না আর আরেকটা কথা বলি ব্যবসাটা অন্তত হেসারি ব্যবসাটা কিন্তু আপনারা আমার নিয়মে চলবে না হেসারি ব্যবসা ব্যবসার নিয়মে চলতে দিতে হবে অর্থাৎ হেসারি ব্যবসাটা ঠিক যেভাবে করতে হয় যেভাবে মেশিনের প্রক্রিয়াটা কাজ করে এবং যেভাবে মেশিনগুলা কাজ করে আসলে ভিতরে বাচ্চা দেওয়ার মালিক আল্লাহ পাক এবং বাকি সব বৈশিষ্ট্যগুলো বাকি সব মেশিনের করণীয়গুলো যদি আমরা সঠিকভাবে কমপ্লিটলি করতে পারি তাহলে কিন্তু অবশ্যই আল্লাহ পাক আমাদের নিরাশ করবে না এবং আমাদের বাচ্চাগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ভালো হেসিং রেট আসবে তো আলোচনা করতেছিলাম যে পার্ট বাই পার্ট করবেন নাকি একসাথে করবেন তো ব্যবসাটা যদি আপনি বুঝে করেন ব্যবসাটা যদি ব্যবসা মতো করে করেন আপনার মন গড়া নিয়মে না করে ব্যবসা নিয়মে করেন তাহলে অবশ্যই সৎ পথে ভালো কিছু করা সম্ভব এবং হেসারি ব্যবসায় একটা জায়গায় দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব তো বন্ধুরা বড় মেশিন একসাথে না আলাদা আলাদা করবেন সেটা বোঝার আগে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বুঝতে হবে সেটার আর হেসার কি তো এটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন আমার অন্য একটা ভিডিও দেখতে পারেন ডিসক্রিপশনে সেটা লিঙ্ক দেওয়া আছে যারা বড় ব্যবসা করতে চান সেই লিঙ্ক থেকে একটু ঘুরে আসতে পারেন তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে বারোশো পঞ্চাশ ডিমের একটা সেটার আছে এ ডিমগুলো যখন সেটারে থাকবে যেমন মুরগির ডিম একুশ দিনে ফুটে তো প্রথম আঠারো দিন কিন্তু এইখানে সেটারে ডিমগুলো সাজানো থাকে প্রথম আঠারো দিন এইখানটাইতে থাকবে এবং প্রতি নব্বই মিনিট পরে পরে ডিমটা সামনে পিছনে এইভাবে টার্নিং করবে আর লাস্টের তিন দিন অর্থাৎ ডিম তো একুশ দিনে ফুটে আঠারো দিন তো আমরা হেসারে সেটারে রাখলাম তো লাস্টের তিন দিন কিন্তু ডিমটা এরকম হেসারে চলে আসবে যেখানে ডিমটা স্থির থাকবে সামনে পিছনে টার্নিং করবে না ডিমটা যেখানে রাখবেন এই ভিতরে টেরের ভিতর স্থির থাকবে এবং সেখানে ব্রনটা অর্থাৎ বাচ্চাটা তখন তো পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো সেটা ঘুরে মাথাটা উপরের দিকে আসবে এবং নিজের শক্তি দিয়ে কিন্তু ডিমটা ভেঙে বের হয়ে ভিতরেই দেখবেন হাঁটাচলা করতেছে তো এই এই এইখানটাতে থাকবে তিন দিন তো আপনি যখন বড় মেশিন করবেন তখন সেটা কিন্তু আপনার আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কত ডিমের সেটার করতে চান এবং কত ডিমের হেসার করতে চান সেটা আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে অর্থাৎ আপনি যদি দশ হাজার ডিমের মেশিন করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে দুইটা মেশিন লাগবে অর্থাৎ আঠারো দিনের জন্য একটা মেশিন লাগবে যেটা সেটার এবং বাকি আঠারো দিনের জন্য একটা হেসার লাগবে যেখানে লাস্টের তিন দিন ডিমগুলো থাকবে অর্থাৎ মেশিন লাগবে আপনার বিশ হাজার ক্যাপাসিটি তো সুতরাং পার্ট বাই পার্ট করলে যদি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ হাজার ক্যাপাসিটির মেশিন তো আমি যদি এই মেশিনটাতে বারোশো পঞ্চাশ ডিম ঢুকাই তার ঠিক এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ পরে পরে মেশিনটাতে বারোশো পঞ্চাশ ডিম দিব এবং তার ঠিক এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ পরে এই এরপরে টাইম আমরা বারোশো পঞ্চাশ ডিম দিব তো সুতরাং আমরা যেহেতু এক সপ্তাহ পরে পরে দিয়েছি তো আমরা কিন্তু একই হেসার বারবার কাজে লাগাতে সক্ষম হইতেছি অর্থাৎ এটা এক তারিখে দিয়েছিলাম এটা কিন্তু আঠারো দিন পরে এই হেসারে চলে আসতেছে তো তার ঠিক সাত দিন পরে যখন এইটা হেসারে আসার প্রশ্ন আসবে তখন কিন্তু হেসারটা খালি হয়ে যাবে কারণ এখানে আগের আগের যে ডিমগুলো আমরা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু তিন দিনে বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে গেছে তো একই হেসার কিন্তু আপনি বারবার কাজে লাগাতে পারেন এইভাবে কিন্তু আপনার পয়সাটা কিন্তু অনেক সাশ্রয় হবে যেমন ধরেন আপনি প্রতি সপ্তাহে বারোশো পঞ্চাশ ডিম ঢুকালে মাসে যেহেতু মুরগি ডিম একুশ দিনে ফুটে তো মাসে পাঁচবার ঢুকানো যায় তাতে কিন্তু আপনার পাঁচবার কিন্তু পাঁচ হাজার বাচ্চা আপনি কমপ্লিটে পেয়ে গেলেন অর্থাৎ পাঁচ বার যদি বারোশো পঞ্চাশ করে দেন তাহলে কিন্তু প্রায় ছয় হাজারের মতো বাচ্চা পেয়ে গেলেন আর যদি পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করতেন পাঁচ হাজার সেটার পাঁচ হাজার হেসার তাহলে কিন্তু দশ হাজার ডিমের মেশিন আপনাকে কিনতে হতো কিন্তু একুশ দিন আপনার বাচ্চা পেতে মাত্র পাঁচ হাজার কারণ আপনার সেটার
গোলা কমপ্লিটলি বলে দেই একটা প্যাকটা বলে দেই একটু কষ্ট করে সাথেই থাকবেন প্রথম প্রথম যে সুবিধাটা হবে যদি একসাথে বড় একটা মেশিন করতেন সেটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ হয়ে যেত সেটা কিন্তু স্থানান্তরের জন্য অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার জন্য অর্থাৎ এই রুম থেকে সেই রুম কিংবা এক রুমেও যদি এই পাশ থেকে এই পাশে সরানোর প্রশ্ন আসে সেটা কিন্তু চার পাঁচজন লোক ছাড়া সম্ভব না এবং সরাতে লড়াতে গিয়ে অনেক সময় ভেঙেও যায় তো সুতরাং এই স্থানান্তরের জন্য কিন্তু অনেকটা বিপদ হয়ে থাকে অনেকটা ক্ষতি হয়ে থাকে কষ্ট হয়ে থাকে আর যদি পার্ট বাই পার্ট করেন তাহলে কিন্তু এক রুম থেকে অন্য রুমে কিংবা রুমের এই পাশ থেকে এই পাশে আপনি সহজেই কিন্তু দুজনে ধরে কিন্তু এটা এটি সরিয়ে নড়িয়ে দিতে পারলেন সেটিংয়ের জন্য আপনার জন্য এই সুবিধা হবে আর বড় মেশিন সাধারণত দরজা দিয়ে কিন্তু ঢুকবে না যাদের বিল্ডিং রুম আছে বিল্ডিং তো আর ভাঙার সম্ভব না তো সেটার জন্য আলাদা একটা রুম তৈরি করতে হবে আর যাদের টিনের ঘর তাদের বেড়া কেটে কিন্তু বড় মেশিন ঢুকাতে হয় যদি এরকম পার্ট বাই পার্ট করেন তাহলে কিন্তু যে কোনো দরজা দিয়ে কিন্তু অনায়াসে ডুবে কারণ দরজার মাপ তিরিশ থেকে বত্রিশ ইঞ্চি হয়ে থাকে আর আমাদের মেশিনগুলো কিন্তু মাত্র চব্বিশ ইঞ্চি বা পঁচিশ ইঞ্চি পুষতে থাকে তো সুতরাং সহজে কিন্তু যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকবে যদি আপনি পার্ট বাই পার্ট করেন আরও একটা সুবিধা আছে সেটা হলো যে আপনি মনে করেন যে পাঁচ হাজার ডিমের একটা মেশিন নিয়েছেন আর পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার ডিম বসিয়েছেন তো মেশিনটা যদি কখনো বাইচান্স প্রবলেম হয় অর্থাৎ টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হয় কন্ট্রোলার কিংবা আদার ওয়াইস ইমিডিটিফায়ার অন্য কোনো প্রবলেম হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুরো ডিমগুলো কিন্তু রিক্সে পড়ে যায় আপনি আমাদের প্রত্যেকটা মেশিনে এক বছর ওয়ারেন্টি থাকে আপনি আমাদের ফোন দিলেন আমরা পার্সটা আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম বিশ্বাস করে পাঠিয়ে দিলাম যে ঠিক আছে নষ্ট হয়েছে বাইরের ডিমগুলো বিপদ আছে আমরা দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করি তো সেটাও কিন্তু দুই তিন দিন লেগে যায় কুরিয়ারে গেলে আর সেক্ষেত্রে যদি আপনার পার্ট বাই পার্ট করতেন প্রত্যেকটার মধ্যে যদি বারোশো পঞ্চাশ বা এক হাজার ডিম করে ঢুকতো তাহলে কোনোটা কোনো মেশিনটা যদি আপনার ত্রুটি হতো কিংবা টেকনিক্যাল প্রবলেম হতো তাহলে ওই রিম ডিমগুলো কিন্তু রিক্সে পড়তো বাকি ডিমগুলো কিন্তু সেফ থাকতো তো একসাথে করলে কিন্তু বড় ধরনের সমস্যা থাকে সেটা যেমন ভালো আবার মন্দেরও সেরা হয় তো সুতরাং পার্ট বাই পার্ট করবেন আপনার পুরো ডিমগুলো আর রিক্সে রিক্সে থাকবে না আমরা এর আগে অনেক বড় বড় মেশিন বানিয়েছি সেটা আমাদের কাস্টমাররা আমাদের জানিয়েছেন এবং আমরা নিজেরাও কিন্তু একসময় অনেক ডিম ফোটাতাম এখন হয়তো সময় পায় না আর একটা বড় মেশিনের আর একটা সমস্যা হয় যেমন পাঁচ হাজার ডিম আমি এই মেশিনটাতে ঢুকিয়েছি বড় মেশিন তো যখন হ্যাসারে নেওয়ার সময় আমরা যখন ডিমগুলো ধরে ধরে হ্যাসারে নিয়ে আসি তখন কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় অর্থাৎ পাঁচ হাজার ডিম কিন্তু বিরাট ব্যাপার চার পাঁচ ঘন্টা অনেক সময় লেগে যায় সেই সময় কিন্তু ডিমগুলো ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার একটা রিক্স থাকে তো ঠান্ডা হয়ে গেলে যত হঠাৎ করে যদি ডিমগুলো ঠান্ডা হয় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে অনেক কম কমে যায় তাপমাত্রা তখন কিন্তু বরুণের অনেক সমস্যা হয় বরুণগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেক বরুণ কিন্তু ভিতরে মারাও যায় তো সুতরাং যদি পার্ট বাই পার্ট করেন তাহলে কিন্তু এই এই এখানে বারোশো ডিম আছে দুই তিন জনে ধরে কিন্তু মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু সেটি হ্যাঁ সারানো সম্ভব তাহলে ডিমের তাপমাত্রা কিন্তু হঠাৎ করে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বড় মেশিনে কিন্তু এই ঝামেলাটা হয়ে থাকে যে অনেক সময় লেগে যায় বন্ধুরা বেশিরভাগ বিক্রেতা আপনাকে পরামর্শ দিবে একসাথে করার জন্য তাতে বিক্রেতার দের লাভ হয় আমি নিজেও একজন বিক্রেতা আপনারা জানেন যে শরীয়তপুর পাখি হাউসের মেশিন সারা দেশে এখন ব্যাপকভাবে সমাদৃত এটা আসলে আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা তো বিক্রেতারা কখনই কিন্তু সঠিক পরামর্শ দিবে না হাতে গোনা কিছু বিক্রেতা আছে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবে তো তারা কিন্তু একসাথে বানাতে বলবে একসাথে করলে তাদের জন্য লাভ হয় যেমন একটা কন্ট্রোলার পুরো একটা মেশিন একটা কন্ট্রোলার লাগতেছে একটা টেরে বানালাম আর একটা বাক্স বানালাম ঝামেলা কিন্তু শেষ তো একটার মধ্যে সময়ও কম লাগতেছে একটার মধ্যে ওয়ারিং কম লাগতেছে একটার মধ্যে কন্ট্রোলার কম লাগতেছে যদি পার্ট বাই পার্ট করতে যেতাম তাহলে কিন্তু অনেকগুলো বাক্স লাগে অনেকগুলো ওয়ারিং লাগে অনেকগুলো কন্ট্রোলার লাগে অনেকগুলো হিউমিডিটিফায়ার লাগে অনেকগুলো ফ্যান লাগতেছে তো এটা কিন্তু অনেক বেশি খরচ হয়ে যাইতেছে তো এক একটা মেশিন ওয়ারিং করতেও কিন্তু তিন থেকে চার দিন পাঁচ দিন লেগে যাইতেছে তো সে সুতরাং যদি পার্ট বাই পার্ট করি তাহলে বিক্রেতাদের যে অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বেড়ে যায় খরচ বেড়ে যায় এবং সময়ও কিন্তু অনেক ব্যয় হয় সুতরাং মিস্ত্রিদের তো একটা বিল আছে সেই বিলটাও কিন্তু অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ মেশিনগুলো যত বেশি পার্ট বাই পার্ট হবে তত বেশি বিক্রেতাদের এখানে ইনভেস্টটা বাড়াতে হবে কিন্তু ক্রেতাদের ওইভাবে কিন্তু লাভ থাকবে না ক্রেতাদের কিন্তু উল্টা লোকসান হবে যদি একসাথে নিতে যায় আর যদি পার্ট বাই পার্ট না সেটা ক্রেতাদের জন্যই ভালো হবে তাই বিক্রেতাদের পরামর্শ না আসে না না শুনে আপনি নিজে একটু ভাবার চেষ্টা করবেন যে কোনটা আপনার জন্য বেটার হবে কারণ আপনি ডে বাই ডে ডিম ঢুকাবেন পর্যায়ক্রমে ডিম ঢুকাবেন সেটা ভালো না একসাথে ডিম ঢুকে পুরো মেশিনটা
অর্থাৎ দুই ধরনের ব্যাকআপ আপনি অলমোস্ট সব সময় রেডি রাখবেন একটা হলো এক্সপায়ার একটা সেট অর্থাৎ এক্সট্রা একটা সেট আপনি রিজার্ভ রাখবেন যেমন ধরেন একটা কন্ট্রোলার একটা হিউমিডিটি ফায়ার এক দুইটা ফ্যান এরকম একটা সেন্সর এরকম মূল্যবান কিছু সেট আপনি এক্সট্রা রাখবেন কারণ আপনার আমরা এক বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি তো ওয়ারেন্টি তো আপনার একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যখন আপনি এই মেশিনটা গায় বন্ধা নিয়েছেন তো আপনি আমাদের ফোন দিলেন যে কন্ট্রোলারটা কোনোভাবে কাজ করতেছে না তো আমাদের লোক যাবে ঠিক করবে কিংবা আমরা বিশ্বাস করে আপনাকে একটা এক্সট্রা কন্ট্রোলার পাঠিয়ে দিলাম তো সেটা তো দুই তিন দিনের ব্যাপার তো ডিম তো আর সেটা বুঝবে না ডিমের ভিতর যে বাচ্চাগুলো সেগুলো কিন্তু কষ্ট পাবে এবং মারাও যাবে তো সুতরাং যদি আপনি এক্সট্রা একটা পা এক্সপায়ার একটা সেট রাখতেন আপনি কন্ট্রোলার প্রবলেম সাথে সাথে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি খবর দিয়ে এইটা খুলে ওটা লাগিয়ে দিলেন আগে ডিমগুলো রক্ষা করলেন এরপর আপনি আমাদের জানালেন যে ভাই কন্ট্রোলারটা প্রবলেম হয়েছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পাঠিয়ে দিলাম কন্ট্রোলারটাও আপনি পেয়ে গেলেন এবং ডিমগুলো কিন্তু আপনার সেফ হয়ে গেল তো সুতরাং এক্সট্রা একটা সেট আপনি সবসময় ঘরে রাখবেন আরেক ধরনের ব্যাক আপ আপনি রাখবেন এবং সেটা না হলে আপনি কখনো হ্যাসারি ব্যবসায় হাতই দিবেন না তাহলে ব্যবসাটা আপনার জন্য না সেটা হলো যে কারেন্ট চলে গেলে আপনি কি করবেন অর্থাৎ এরকম এই জাতীয় জেনারেটার রাখেন কিংবা আইপিএস রাখেন কিংবা ইনভার্টার রাখেন একটা ব্যাক আপনাকে রাখতেই হবে কারণ ডিম এক ঘন্টা কারেন্ট না থাকলে তারপর থেকে যখন ডিমের তাপমাত্রা কমে আস যত আসবে তত বেশি কিন্তু আপনার বরণগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো সুতরাং ব্যাক আপটা আপনার যত শক্তিশালী হবে হ্যাসারি ব্যবসাটা তত আপনার জন্য ফেভার করবে তো আপনি জেনারেটার আইপিএস কিংবা ইনভার্টার সবসময় রেডি রাখবে সামনে ঝড় বৃষ্টি বাদলের দিন একদিন দুই দিন কারেন্ট থাকবে না সেই একদিন দুই দিন যাতে আপনি কমপ্লিটলি ব্যাক আপটা দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার ডিম যাতে এক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন না থাকে সেটি আপনি খেয়াল রাখবেন তাহলে অবশ্যই আপনি এই ব্যবসায় রান করতে পারবেন বন্ধুরা পরামর্শটি ভালো লাগলে একটা লাইক অন্তত দিয়ে যাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন আপনারা জানেন আমরা এরকম তথ্যবহুল ভিডিও রেগুলারলি আপলোড করে থাকি এই চ্যানেলটাতে সুতরাং সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন প্রত্যেকে সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং প্রত্যেককে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ